Ja, und das werden wir heute tun. Ja, mit Madonna.
Lange erwartet endlich da. Like a Prayer mit Madonna. Und gleich in zwei Versionen. Beide werden wir heute hier in Maxis Maxima hören. Dies hier war die Club Version. Und äh, gleich zu Teil 2. Am Anfang, 5 nach 9, gibt es Like a Prayer Extended Remix mit Madonna. Was haben wir sonst noch im Programm heute? Dusty Springfield, Jody Wortley, Southside Johnny, LD Barge, Soul to Soul featuring Karen Wheeler. Cool in the Gang im ersten Teil, dann in der zweiten Stunde Lighten Quarter, Donna Summer, Steve Earle, Rory Block, Sally Oldfield und Justin Hayward und Vision Fields, außerdem sechs Hörerwünsche. Und den ersten davon gibt es jetzt schon. Ja, und außerdem werden wir noch vier Maxis verlosen für die Gewinner des Rätsels. I only wanna be with you. Und Thorsten in Leipzig wünscht sich nochmal die Version, die wir hier vorgestellt haben. Und werden wir gleich spielen mit Samantha Fox. I only want to be with you. Non-Stop Radio.
wanna be with you mit Samantha Fox. Und hier das Original. Ja? Viele meinen, das Original wäre viel besser gewesen. Pascal Vogt in Hannover 51 gehört zu den glücklichen Gewinnern. Sie wusste, dass Dusty Springfield die Originalinterpretin war. Und von Dusty haben wir auch was hier. Ganz aktuell. Nothing has been proved. Über den Profumus-Skandal gibt es auch einen Film drüber.
kurzem noch mit den Pet Shop Boys zusammen, Dusty Springfield, die Lady der 60er Jahre. Und ihr neuestes Projekt Scandal aus dem Film Scandal. Und ich sagte eben schon, worüber das geht, über den Profumo-Skandal. Damals mit Christine Keeler, dem Call Girl, Mandy Rice Davis, ihrer Freundin. Sie wissen, und Profumo war der Minister. Und äh, hat ein Verhältnis mit Christine Keeler, die aber gleichzeitig auch Kontakte zum Osten hatte. Aber es wurde niemals nachgewiesen, ob Geheimnisse damals ausgeplauscht wurden. Es wurde nur der Verdacht gehegt. Und deshalb war das Ganze ein Riesenskandal. Die Regierung der Tories musste zurücktreten, obwohl gar nichts bewiesen war. Nur Vermutungen waren. Meine Frage an Sie, vielleicht um der Maxi zu gewinnen, ein bisschen historisches Bewusstsein zu entwickeln. In welchem Jahr war denn dieser Profumo-Skandal? Schreiben Sie es an Maxis Maximal in der 2000 Hamburg 13. Back to back. Jody Watley. Looking for real love. Me too. Oh, baby. Love mit Jodie Watley. 
Vielleicht werden wir nochmal denselben Titel hören, allerdings eine andere Melodie, auch Real Love mit Al Barge hier in Maxis Maximal. Und jetzt geht's ganz ruhig weiter. Something Slow mit Southside Johnny und On The Air Tonight und den Titel kennen Sie ganz bestimmt. von Pete Bidens On the Air Tonight, hier gesungen von Southside Johnny. Und diesen Titel haben wir schon öfters gespielt hier in Maxis Maximal, seit wir angefangen haben. Und zwar in der ersten Sendung schon. Und äh, wer vom Profumus-Skandal nicht viel hält und nicht weiß, wann der war, der kann trotzdem noch eine Maxi gewinnen. Aber das ist dann eine sauschwere Frage dann. Wie heißt der Interpret von On the Air Tonight? Der Platte, die wir in der ersten Sendung von Maxis Maximal gespielt haben. Hm? Den hatten wir sogar im Interview mit dabei. Von dem Jungen hat man dann nie mehr was gehört, obwohl er eine tierisch gute Stimme hat. Ja. Hey, helfen kann ich nicht, ne? Diesmal nicht. Muss ganz schwer sein. Einige haben geschrieben, wir hätten zu leichte Rätsel hier. Können wir ändern. Jochen Henschel aus Soest Westfalen hat auch geschrieben. 
Und er wünscht sich eine Platte von Nene Cherry. Ja, was können wir dem Kind Gutes tun? Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. Mmm, that's good. Now the tambourine, right now. Mmm.
Nene Cherry, auch für René Klavon in Oldenburg und Stefan Carstens in Wächterstede. <lacht> Maxis Maximal. Ende der A2. Zum zweiten Mal für heute Abend Real Love, vorhin mit Jody Watley. Heute ist eine ganz andere Melodie, ein ganz anderer Song. Und jetzt von Al DeBarge. Al DeBarge kennen wir ja alle noch von der DeBarge Family 1985. Mit Rhythm of the Rain ganz groß da. In der Zwischenzeit hat er sich selbstständig gemacht. Seine erste für dieses Jahr, Real Love. Jetzt wird es nochmal ganz ruhig. Sexy Stimmung kommt auf mit Soul to Soul, featuring Karen Wheeler und Keep on Moving.
On Moving mit Soul to Soul. Das war Karen Wheeler im Liedgesang. Das klang so ein bisschen wie Love to Love Your Baby. Hm? Donna Summer damals. <lacht> Mitte der 70er Jahre. Donna Summer haben wir auch gleich im Programm in Teil 2 von Max ist Maximal nach 9. Aber noch sind wir ja nicht am Ende der ersten Stunde. Wir kommen zum nächsten Hörerwunsch. Ich grüße den Stefan in, äh, wo kommt er denn her? Merseburg. Ja, ist richtig. Und er wünscht sich einen Titel aus dem Jahre 1985. Das war damals ein großer Hit, vielleicht erinnern Sie sich. 
an Stan Ridgway und Camouflage. We're doing it your way. Marine caught in a garage. 
So here, take his dog tag, son. I know he wants you to have it now. And we both said a prayer for a big marine named Camouflage. jungle fight and you feel a presence near or hear a voice that in your mind will lie just be thankful that you're not alone and you've got some company from a big marine boys call camouflage Sandwich Way und Camouflage. Wolfgang Rudolf in Peine. Die Maxi kommt. Ja. Und wir hören uns wieder auf der anderen Seite von 9 Uhr. Bis dann. Nachrichten.
21 Uhr, Bonn. Spitzenpolitiker der Koalitionsparteien CDU, CSU und FDP haben am Abend ihre Diskussion über zusätzliche Ausgaben für familienpolitische Leistungen, Verbesserungen beim Bundesausbildungsförderungsgesetz und ein neues Wohnungsbauprogramm fortgesetzt. In Koalitionskreisen wird mit einer langen Nachtsitzung gerechnet. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Beratungen heute noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis führen. Wie verlautete, sind sich die Koalitionsparteien einig, den Erziehungsurlaub zu verlängern, die Ausbildungsförderung zu verbessern und ein Programm aufzustellen, mit dem der Wohnungsbau für sozial schwache Schichten gefördert wird. Strittig sei dagegen die Erhöhung des Kindergeldes. Bonn. Als Folge der CDU-Wahlniederlagen in Berlin und Hessen hat Bundeskanzler Kohl heute eine Kabinettsumbildung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Es müsse über alle Bereiche nachgedacht werden, wo Verbesserungen möglich seien, sagte Kohl nach einer dreistündigen Debatte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion über das Abschneiden der Union bei den hessischen Kommunalwahlen. Kohl arbeitet nach eigenen Angaben derzeit auch an einer Kabinettsreform. Die Bundestagsabgeordneten hätten bei der Sitzung über ihn als Person nicht geklagt, betonte der Bundeskanzler. Auch herrsche in der Fraktion keine Ratlosigkeit. Die Regierung sei jedoch aufgefordert worden, ihre Politik künftig überzeugender und bürgernäher darzustellen als bisher. Kiel. Im schleswig-holsteinischen Landtag steht zum ersten Mal seit etwa 40 Jahren ein von der SPD entworfener Haushalt vor der Verabschiedung. Über den rund 13 Milliarden Mark umfassenden Etat wird voraussichtlich morgen endgültig abgestimmt werden. Heute Abend diskutierten die Abgeordneten die Einzelhaushalte des Innen- und Wirtschaftsministeriums. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Kribben sagte, die Landesregierung unterstütze den Mittelstand nur mangelhaft. Wirtschaftsminister Froschmeier, SPD, betonte, dass noch vor der Sommerpause neue Konzepte für die Mittelstandsförderung, die Verkehrspolitik und den Fremdenverkehr vorgelegt werden sollen. Bei dem Haushalt des Innenministeriums war vor allem die Zahl der neu einzustellenden Polizisten umstritten. Hamburg. Bürgermeister Foscherau hat sich dagegen ausgesprochen, ein wirtschaftlich vereintes Europa nach außen abzuschotten. Auf einer SPD-Regionalkonferenz über den künftigen europäischen Binnenmarkt sagte Foscherau heute, gerade die norddeutsche Region sei aufgrund ihrer Randlage auf einen freien und unbehinderten Welthandel angewiesen. Die größte Chance Hamburgs liege darin, Drehscheibe und Brücke für die skandinavischen Länder und die Ostblockstaaten zum EG-Binnenmarkt zu werden. Der schleswig-holsteinische SPD-Vorsitzende Walter bescheinigte der Hansestadt eine gute Ausgangslage für den Binnenmarkt, wies zugleich aber auf eine Reihe von Risiken hin. So werde sich der Strukturwandel mit allen seinen Folgen auch für den Arbeitsmarkt weiter fortsetzen. Kassel. Das Bundesarbeitsgericht hat heute mit einem Urteil neue Maßstäbe gegen die Diskriminierung von Frauen bei Stellenbewerbungen gesetzt. Die Richter verurteilten den Hamburger Tierschutzverein zur Zahlung eines Monatsgehaltes an eine Frau, deren Bewerbung als Tierbetreuerin vom Verein abgelehnt worden war. Der Tierschutzverein hatte die Frau mit der Begründung abgewiesen, weibliche Tierpflegerinnen seien für den ausgeschriebenen Posten ungeeignet. Die Bundesarbeitsrichter sahen darin eine, wie es hieß, geschlechtsbezogene Diskriminierung und eine erhebliche Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Klägerin. Madrid Zwei Kampfflugzeuge der US-Luftwaffe sind heute über Zentralspanien zusammengestoßen und abgestürzt. Das spanische Verteidigungsministerium teilte mit, einer der Piloten sei dabei bei uns ums Leben gekommen, der zweite habe sich mit dem Fallschirm retten können. Soweit die Meldungen des Wetter für Norddeutschland, die Wetterlage. Die Ausläufer eines von Irland nach Südnorwegen ziehenden Tiefs greifen am Abend von Westen her auf Norddeutschland über. Später fließt wieder Nordseeluft in unser Gebiet. Die Vorhersage bis morgen Abend wechselnd wolkig und weitere Schauer. Abends von Westen her weitere Bewölkungszunahme und nachfolgend Einsetzen der Regen, der bis morgen Vormittag andauert. Tiefstemperaturen um 4 Grad. Am Tage allmähliche Bewölkungsauflockerung und wieder Schauer. Temperaturanstieg auf Werte um 8 Grad. Stark auffrischender, auf Süd drehender Wind, nachts und morgen früh Sturmböen, am Tage wieder auf West drehend. Die Windvorhersage für die Deutsche Bucht, Südwest 5 bis 6, Süd bis Südost drehend, zunehmend 9, morgen West um 9, orkanartige Böen, später abnehmend 7. Westliche Ostsee, West bis Südwest um 6, später Südwest bis Süd, zunehmend 8. Das waren die Nachrichten, es ist 21.05 Uhr.
NDR Verkehrsstudio Schleswig-Holstein. Das Krankenhaus Elmshorn ist wegen Schaltarbeiten von 22 bis 22.30 Uhr vorübergehend nicht erreichbar. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die Rettungsleitstelle in Pinneberg. Telefonnummer 04101 22111. Ich wiederhole die Telefonnummer. 04101 ist die Vorwahl. Rufnummer 22111.